ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கே டு கே டாட் காம் ரசிக்க ரசிக்க நான் உங்கள் ஜோஃபி அப்ரஹாம் நம்ம இன்றைக்கி மொத பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நார்த் இண்டியன் டிஷ் நார்த் இண்டியன் கறி நார்த் இண்டியன் கறினொன்னே நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதில் பன்னி பன்னீரோ இல்லை ஆலுவோ இல்லை கோபியோ இருக்க போதுன்னு கரெக்டாக பன்னீர் வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ரிச்சான ஒரு டிஷ் அது என்னென்னா பன்னீர் பசந்தா பசந்தா அப்படின்னா ஹிந்தியில் வந்து லைக்கிங் அல்லது ஃபேவரட் அந்த பேருக்கு ஏற்றாப்புல இந்த கறி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த பன்னீர் பசந்தாவுக்கு பன்னீர் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நூறு கிராம் பன்னீர் இது ஹோம்மேட் பன்னீர் இந்த பன்னீரில் தான் கட்லட்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கான கிரேவிக்கு பசந்தா ஒரு கிரீமி கிரேவின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனியன்ஸும் கேஷ்யூஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை தான் பேஸாக வச்சு கிரேவி பண்ண போகிறேன் அதை ஒரு சைட் வதக்கி விட்டுடலாம் கிரீமியான மில்க் அதாவது இந்த ஃபுல் ஃபேட் மில்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வாங்கிட்டிங்கன்னா பன்னீர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் நான் இது ஒரு ஒரு லிட்டர் பாலில் பண்ணது ஸோ இந்த பன்னீரை வந்து கட்லட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக க்ரம்பிள் பண்ணிடணும் சும்மா ஜென்டிலாக ரொம்ப போட்டு பெசையெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா உதுத்து விடணும் ஓகே நம்ம கடாய் சூடாயிடுச்சு இதுக்கு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஒரு ஆறு கட்லட்ஸ் வரும் இந்த பன்னீரில் ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல கிரேவிக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌனாலாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த அப்படியே அந்த கலர் ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போதே இதுக்கு முந்திரி முந்திரி வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி நல்லாயிருக்கும் போட்டால் இது ஒரு சைடு அப்படியே வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் கட்லட்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பன்னீர் எல்லாம் உத்தாச்சு பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப் என்னென்னா இந்த பாலை திரியிறதுக்கு தயிர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு கடையிலேருந்து பன்னீர் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஹார்டாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியில் வெந்நீரில் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் போட்டு எடுத்து எடுத்தீங்கனாலே சாஃப்ட் ஆகிடும் இன்னொரு விஷயம் பன்னீர் வந்து எந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணால் கூட அப்படியே ராவாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க லைட்டாக கீழே அப்படியே வதக்கி ஆட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு காரத்துக்கு ஒரு முக்கால் பச்சை மிளகா நான் போடுறேன் இந்த பச்சை மிளகா போக காரத்துக்கு மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போடலாம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக சால்ட் இது கட்லட்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பைண்டிங்க்கு கொஞ்சமாக மைதா மாவு விஷயலாக கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டாலே போதும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சைட் பை சைட் நம்ம ஆனியன்ஸும் கேஷ்யூஸும் நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கு இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது போதும் இது வதங்கின அளவு போதும் ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படியே ஒரு ஓரமாக கூல் பண்ண விட்டுடலாம் இது நல்லா கூல் ஆயிடுச்சு இப்போ அரைச்சிடலாம் ரொம்ப ஸ்பைஸியான கறி கிடையாது ரொம்ப சட்டில் ஃப்ளேவர்ஸோட ஆனால் ரிச் க்ரீமியாக இருக்கும் இது நல்லா சாஃப்ட் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இது அப்படியே ஒரு ஓரமாகவே இருக்கட்டும் கிரேவி பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட்லட்ஸ்க்கு பார்த்துடலாம் இதை வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சி கட்லட்ஸ் ஆக்கி பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் தவா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக கட்லட்ஸ்னாலே ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுவாங்க இல்லை 
டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணுவாங்க இது தவா ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் நமக்கு ஸோ இந்த கட்லட்ஸை வந்து ஒரு மைதா மிக்ஸில் லைட்டாக கோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மைதா எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கட்டி விடாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட மைதா மிக்ஸும் ரெடி கட்லட்ஸ் பண்ணி கோட் பண்ணி வச்சிடலாம் மைதாவில் டிப் பண்ணிட்டு பிரெட் கிரம்ஸ் ஓகே நம்ம கட்லட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரெடியாக இருக்கு தவா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் தவாவில் நல்லா ஆயில் வர மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு போட்டுடலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு சைடு அப்படியே தவா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம கிரேவி பண்ணிடலாம் ஸோ அதே கடாயில் கிரேவி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஆயில் இதுக்கு ரெகுலர் ரிஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இந்த பன்னீர் கட்லட்ஸ் தான் மெயினு அந்த கிரேவி வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கேத்தாப்பில் எப்படி வேணால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஸோ எண்ணெயில் போடுறதுனால கொஞ்சம் தெரிக்கும் போட்டுட்டு மூடிடுங்க லோ ஃப்ளேம் ஆக்கிடுங்க இல்லைனா சட்டியோட அடி பிடிச்சிரும் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது குக் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தான் மசாலாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சட்டில் ஃப்ளேவராக இருக்கும் ரொம்ப காரசாரமாக அப்படியே மசாலாவாக இருக்காது ஸோ கொஞ்சமாக சில்லி பவுடரும் கரம் மசாலா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆ ஒரு சைடு நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் திருப்பி போட்டுறேன் கொஞ்சமாக இந்த சைட் ஆயில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெடி ஆகிருக்கும் நல்லா வதங்கிருச்சு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் காரம் வேணும்னா ஜாஸ்தியாக வேணும்னா கூட போடலாம் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதில் மெயின் விஷயமே இந்த ஆயிலில் வந்து இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடணும் இந்த ரா ஸ்மெல் ஃபுல்லாக போயிடணும் இந்த கட்லட்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கிரேவி பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மசாலாஸ் முடிஞ்சுது இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த முந்திரி வெங்காய பேஸ்ட் அதை ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த முந்திரி வெங்காய பேஸ்ட்டும் போட்டாச்சு அந்த மிக்சி ஜாரையே லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கழுவி அந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணிடுங்க இந்த கிரேவி பண்ணும்போது எப்போவுமே ஃப்ளாட் பாட்டம் கடாயை எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழியாக உள்ளது தான் எடுக்கணும் ஏன்னா இது கேஷ்யூ கறி இல்லையா ஸோ வந்து ஹீட்டில் வந்து டப் டப் டப்புன்னு வெடிக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே அந்த ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்காக தான் ரெண்டு நிமிஷம் இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கட்லட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கட்லட்ஸ் ரெண்டு சைடுமே ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் லேட்டில் நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணலான்னா கெஸ்டெல்லாம் வராங்கன்னா கட்லட்ஸ்க்கு எல்லாமே அந்த மிக்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க வரும்போது அந்த டைனிங் டேபிளில் உக்காரதுக்கு முன்னாடி டய டக்குன்னு இதை ரோஸ்ட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் நல்லா சூடாக இருக்கும் முன்னாடியே பண்ணிட்டிங்கன்னா கட்லட்ஸ் வந்து சில சமயம் சாகி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கேஷ்யூ கறி நல்லாவே பாயில் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா டப்பு டப்புன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போவே இது கூட தயிர் ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா கெட்டியான தயிர் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் ஆட் பண்ணும்போது இதில் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு க்ரீமி சில்கி கறி ஸோ வந்து எது ஆட் பண்ணாலும் நல்லா விஸ்க் பண்ணி ஆட் பண்ணும் இந்த தயிரை அப்படியே போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி திரி திரியாக இருக்கும் இப்போது பீட் பண்ணதுனால தயிர் நல்லா க்ரீமி ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஆட் பண்ணுவேன் 
நம்ம கிரேவியோட டேங்கினஸ்க்கு இந்த தயிர் மட்டுமே போதும் தக்காளிலாம் தேவையில்லை நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த தயிரை ஒமிட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ரொம்ப புளிப்பாயிடும் கிரேவி ஓகே இப்போ கிரேவி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இது லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு சீசனிங் தேவையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் பார்த்தீங்களா கிரேவி பண்ணுறது ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிடும் ஸோ கெஸ்டெல்லாம் வந்தாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ராயல் டிஷ்ஷாக இருக்கும் நல்லா ரிச்சான டிஷ்ஷு ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கட்லெட்ஸும் இந்த கறியும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ஒரு ரெண்டு கட்லெட் சாப்பிட்டாலே ஒரு ஆளுக்கு திகட்டிடும் ஸோ வந்து ஈஸியாக இது ஒரு டிஷ் வச்சுட்டு இதை மெயின் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டு சின்னதாக இன்னொரு டிஷ் ஒரு ஸ்டார்டரோ ஏதோ நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கிரேவியை வந்து அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் விட்டுருங்க மூடி இப்போ நம்ம கிரேவி நல்லா ரெடி ஆயிருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எஸ் பார்த்தீங்களா நல்ல க்ரீமியாக கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணுறது தான் இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கட்லட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க கட்லெட் வந்து போட்டிருக்கீங்கன்றது தெரியணும் ஸோ அதுக்கு லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி காமிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நட்டி கிரேவி அதாவது நல்லா ரிச்சாக நட்ஸ்லாம் போட்டிருக்க கிரேவிக்கு வந்து நட்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணாலே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே நான் பாதாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம பன்னீர் பசந்தா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பன்னீர் பசந்தா பன்னீர் பசந்தா பண்ணுறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் முந்திரி இது ரெண்டையும் சேர்த்து வதக்கி தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் அடுத்து உதுத்த பன்னீர் கூட பச்சை மிளகா மிளகுத்தூள் உப்பு மைதா சேர்த்து கலந்து பேட்டி தட்டி தண்ணியில் கரைச்ச மைதாவில் முக்கி பிரெட் கிரம்ஸில் புரட்டி தவாவில் எண்ணெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும் அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் விட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் அரைச்ச முந்திரி வெங்காயம் விழுது தண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு இறக்கி பன்னீர் பேட்டி கூட சர்வ் பண்ணலாம் அடுத்து காலத்தால் மறந்து போன சமையல்ல உங்க சின்ன வயசுல சாப்பிட்ட சூரி அதை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வெல்கம் பேக் இப்ப பார்க்க போறது ரோட்டி வச்சு அதாவது மீந்து போன ரோட்டி வச்சு ஒரு டிஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க சில இடத்துல வந்து சூர்மான்னு சொல்றாங்க சில இடத்துல சூரின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு ஆனா வந்து டிஷ் ரெசிபி எல்லாம் ஒண்ணு தான் ஸோ அதுக்கு சப்பாத்திஸ் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்திஸ் அதாவது நைட்டு போட்டு வச்சிங்க சாப்பிடல மீந்து போச்சு அப்படின்னு இருக்கிற சப்பாத்திஸ் ஒரு இங்க ஒரு மூணு சப்பாத்தி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா அரைக்க போறோம் பொடி பண்ண போறோம் இந்த ரோட்டீஸ் பண்ணுறது வந்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நெய் தான் ஸோ பாருங்கள் நல்லாவே பவுடர் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து சப்பாத்தி பண்ணும்போதே உப்பு போட்டு பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுறாதீங்க நல்லாவே வராது தேங்காய் கொஞ்சமாக போதும் நட்ஸு வந்து நம்ம என்ன வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாதாமும் முந்திரியும் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக முந்திரியை வந்து லாங் ஸ்லைசஸாக நறுக்கிக்கோங்க அது நல்லாயிருக்கும் இப்போது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் நமக்கு சக்கரை சக்கரை வந்து பவுடர்ட் சுகர் ஒரு சப்பாத்திக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து லட்டு பிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நெய் தான் இல்லை நீங்கள் கிஸ்மஸ் வேணும்னா கிஸ்மஸ் போடலாம் அண்டு பிஸ்தா போடலாம் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் என்ன வேணால் இதில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் 
So in the powder panya chirkara roti la tenga, nuts, sugar, ela kapodi, ella me at panya chir, fine ala, nei mutana at panu. Nei a port to them bind panaporo. Generally, when the North Indian sweet level, when the pannum bodo periya bulka pannuvanga. Andha kalathala wheat ke ellar wheat ke me nariya pulenga erpanga. Apni bulka pannum bodo kunja pal wheat pesanje kuvanga. Inga apni kora pannala. Ana nei le ulla flavour varade. Nei kunja ma chat pannu apniyo. Ide madri inno redish pannuvanga. Adada chini ka parantan solvanga. Aru roti pannum bodo nadu ulla sugar stuff pani pannranga. Avala da difference. So, now we are ready to serve this ladu. We will serve this in a bowl and serve this ladu. We will serve this ladu too. It is a very filling snack. If you have to eat the roti and eat the roti, you can also eat the roti. Now, we will Ini orang ini dalam ladu sebenarnya kunci nairat leh hard a haram ciro, so sahur itu kemunna di urun dapat cikongga. So, sekarang kita ladu sudah ready a ya. Chori, chori panat itu ke chapati a arah ciri itu kan. Aduk udah, yelah kapori, tengga, badam, mundiri, powder sugar setuk kalande, nai bitte urun dapat cah chori ready. Ur lazy weekend breakfast a. Ini adalah pasang yang indri kerana itu mana dia senjut. Apa dia dining table super serve puni macam ni. Kena kalau le brush pun tak apa dia over lada pointer erkom la. So nama mana dia panna paneer pasang da. Rende North Indian special dishes ini kita pato. Ini kandi pun orang buat la try puni paring orang lu kerumbo pudikom. Innu rende dishes doda orang lu adat meet panra. Until then take care bye bye Jofi.